Итак, встали, опустили свои ручки, посмотрели на меня. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте! Улыбнулись мне, присаживаемся. Положили правильно свои ручки, выпрямили спинки, и мы с вами начинаем наш увлекательный урок. Так, ребята, посмотрите, пожалуйста, кто, кто к нам сегодня пришел на урок. Максим. Знайка математик, он принес нам что-то новое. Совершенно верно. Если к нам на урок пришел Знайка математик, значит, у нас сегодня на уроке что? будет что-то новое. Скажите, пожалуйста, вы хотите узнать, что это будет такое интересное, да. новое? Да, хотите да, узнать? Да. Хотите. Итак, мои дорогие, я сейчас тему урока объявлять не буду. Тему урока вы мне назовете сами, если будете очень внимательными. Будете внимательными? Да. Будете. Итак, ну давайте мы с вами начнем нашу работу. Итак, посмотрите, пожалуйста, на доску. У меня записано несколько чисел. Скажите мне, пожалуйста, на какие две группы я могу разделить все эти числа? Ну, пожалуйста, Василий. На четные и нечетные. Четные и нечетные. Итак, пожалуйста, Вася, какие же числа мы с тобой отнесем к первой группе? 8. Так, 8. 25. Ты считаешь, что 25 относится к той же самой группе? А, нет. Так. 26. 26. И... И... И 13. Ч четные 13. числа, Вася только что сказал. Ты сейчас называешь мне четные числа. Дима, пожалуйста. И 4. И 4, совершенно верно. Какие же числа мы отнесем ко второй группе, Толя? 13, так. 25 так. И, 31. и 31, совершенно верно. Но если вы мне сказали, что мы разделим эти числа на две группы, четные и нечетные, ну тогда напомните мне, пожалуйста, какие мы числа называем четными. Так, так, Женя, пожалуйста. Числа, которые делятся на 2. Мы называем четными. Спасибо, Женя. А нечетными, Настя? Нечетными числа мы называем числа, которые не делятся на два. Совершенно верно. Хорошо, молодцы, ребята, с первым заданием вы справились. Итак, дорогие мои, мы сейчас с вами повторяем несколько математических понятий, которые нам затем на уроке очень пригодятся. Итак, у себя в голове отложите, пожалуйста, то, что мы с вами сейчас повторили. Четные и нечетные числа. Отложилось? Да. Пошли дальше. Итак, мои дорогие. У Кати на руках 10 пальцев. Сколько пальцев на четырех руках? На четырех руках, Дима. 10, 10. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на четырех руках? Почему? то получится количество Два пальцев пальца на... на одной руке. Сколько же на одной руке? Пять пальцев. Так, а на четырех? А на четырех пять умножить на четыре получится двадцать. Совершенно верно. Молодцы. И с этим заданием вы справились. Отложилось у нас сейчас головки? Да. Отложилось. Итак, сейчас мы с вами приступаем к самой... Мы подходим с вами к самой к самому началу нашей темы. Итак, мои дорогие, у вас на столе у всех лежат цифры. Я сейчас буду называть примеры. Вам необходимо выйти к доске с нужной цифрой ответом. Понятно задание? Да. Понятно. Итак, я называю пример. Тот ребенок, у кого ответ, выходит и встает около доски. Сколько получится, если 3 умножить на 0? Так, Дима, у тебя ответ. Выходим к доске. Сколько получится, если 9 разделить на 9? Так, Сколько получится, если 24 разделить на 4? 24 разделить на 4. Так, только правильно покажи нам. 24 разделить на 4, вы согласны? Нет. Нет, Сережа. А кто же у нас сейчас сидит? 24 разделить на 4. Так, 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 так. 24 разделить на 4. Забыли. Скорее, Женя, что у нас? 6. Вот теперь согласны. Согласны? 
Пошли дальше. 14 разделить на 2. Согласны. 8 разделить на 4. 8 разделить на 4. Каждый, каждый думает. Скорее, скорее, скорее. 8 разделить на 4. Так, Вася, наконец-то, Вася, долго ты считал свой пример. 24 разделить на 3. Двадцать четыре разделить на три. Так, двадцать семь разделить на три. Двадцать семь. Двадцать семь разделить на три. Так, хорошо. Девять разделить на три. Девять разделить на три. Так. Внимательно слушайте, сколько получится, если из произведения чисел 6 и 2 вычесть единичку? Сколько получится, если из произведения чисел 6 и 2 вычесть единичку? Так, 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 Рома. 11, совершенно верно. Сколько получится, если 2 умножить на 6? 2 умножить на 6. Так, хорошо. Сколько получится, если 5 умножить на 2? Так, 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 так. Даша, можешь с той стороны выйти? Получается 10. Хорошо. И сколько получится, если, дорогие мои, 2 умножить на 2? 4. Итак, встаньте, пожалуйста, ребята, сейчас со своими цифрами в руках, начиная от самой маленькой цифры и заканчивая самой большой. От самой маленькой. Дима, вот с той стороны самая маленькая. Так, так, так. Так, стали ровненько, показали нам свои цифры. Итак, ребята, скажите мне, пожалуйста, вы согласны с тем, что сейчас вы образовали натуральный ряд чисел, в котором... Каждое последующее число больше предыдущего на единичку. Нет. Так, кто-то отвечает так, да, кто-то нет. нет. Да, да, да. Аня, получается натуральный ряд чисел? Нет, нет чего не хватает? Пяти. Пяти не хватает. Молодцы, какие вы внимательные. Присаживаемся на свои места. Это все не просто так. Так, присели. Итак, ребята, вот наша пятерка. Наша пятерка. Не встала в общий ряд чисел. Она не заблудилась. Она сегодня, дорогие мои, хочет быть главной героиней нашего урока. Итак, главная гер героиня урока – пятерка. Зная это и помня то, что мы с вами изучаем таблицу умножения, скажите, пожалуйста, какова будет тема нашего урока? Ваше предположение. Таблица умножения на 5. Молодец, Даша. Итак, тема нашего сегодняшнего урока – умножение 5 на 5 и соответствующие случаи деления. Если так звучит тема, скажите мне, пожалуйста, какую самую главную цель мы сегодня поставим себе на уроке? Самая главная цель. Ну, пожалуйста, Максим, твои предположения. Умножать и делить. То есть, а для чего мы все это будем делать? Мы должны сегодня на уроке учиться умножать на 5 и делить на 5. Молодец. Но для этого нам поможет вот это все сделать. Что нам поможет? Наша таблица. Молодец, Максим. Итак, самая главная цель нашего сегодняшнего урока – составление таблицы. таблицы. Совершенно верно. Таблица умножения 5 на 5 и соответствующие случаи деления. Интересная тема урока? Да. Интересная. Итак, мои дорогие, сейчас мы с вами переходим непосредственно к самой главной части нашего урока. Итак, посмотрите, пожалуйста, на доску. У меня на вот этой маленькой половиночке доски поселились домики. В 
каждом домике у меня живут цифры. Посмотрите внимательно на них. Первый множитель каждого домика – это наша главная героиня. Главная героиня у нас сегодня? Цифра 5. Совершенно верно. Цифра 5. Хорошо. Итак, мои дорогие, для того, чтобы нам с вами сейчас хорошо-хорошо разобраться в том, как нам нужно составить таблицу умножения 5, нам в этом с вами помогут наши ладошки. Посмотрите внимательно на наши ладошки. У ладошки пять детишек, пять веселых шалунишек. Все подряд они хватают. У ладошки пять детишек, пять веселых шалунишек. Все подряд они хватают, только ночью отдыхают. Итак, ребята, посмотрите внимательно. Сколько у нас пальчиков на одной ладошке? Здесь. Женя, на одной ладошке? Пять пальцев. Пять пальцев на одной ладошке. Хорошо. Итак, мои дорогие, давайте мы с вами договоримся, что второй множитель в таблице умножения у меня будет обозначать одну ладошку. Давайте мы с вами договоримся. Вот, например, мне нужно 5 умножить на 1. Значит, я по 5 беру сколько раз, один. Дима? Сколько один. раз? Один раз. Вот, пожалуйста, 5 умножаю на 1. Ответ? 5. 5. Если мне нужно 5 умножить на 2, сколько раз по 5 я должна взять, Даша? Два раза. По 5. Беру раз, два, два раза по 5. Смотрите, пожалуйста, я могу соединить вот сейчас две мои ладошки в замочек? Да. Могу. Получился десяток. Скажите, пожалуйста, интересная вот эта работа у нас сейчас да. происходит? Интересная. Ну, дорогие мои, к сожалению, у моих двух рук, двух ладоней, ну, никак не хватит для того, чтобы составить всю таблицу умножения. Мне сейчас понадобятся, дорогие мои, помощники. Итак, Дашу я вызываю к доске, она будет руководить нашими домиками. Так, пожалуйста, Аня, Настя, Женя, Ренат. Аня, Настя, Женя, Ренат, выходим ко мне. И Дима, пожалуйста. Вставайте, пожалуйста, вот здесь. Рядышком друг с другом. Женя, вставай сюда. Первая Женя. Так, немножко туда. Вот здесь. Итак, ребята, дальше бери в руки мелок. Посмотри внимательно. У нас с тобой в домике живут с одной стороны первый множитель. Он равен чему? Первый множитель чему равен? Пяти. А второй множитель – это количество наших ладошек. Посмотри, он везде меняется. Итак, давайте мы сейчас Даше поможем заполнить наши домики. Крыша – это значение произведения двух множителей. Даша, называй пример, а мы будем все показывать с помощью рук. Хорошо? А вы внимательно смотрите, все ли правильно делают наши ребята. Итак, Даша, называй пример. Первый человек работает. Так, сколько нужно ладошек? Пять. Ладошек? Одна ладошка. Одна ладошка. Даша, пять умножить на один. Сколько у нас получается? Пять. пять. Записывай сверху. Пять. Так, следующий пример, Даша. Пять умножить на два. Так, Женя, Женя. Пока только твоих ладоней хватит. Пять умножить на два. Две, Две ладони. Можем соединить? Можем. Что получилось? Десять. Десяток. Что записываем? Десять. Десять. Так... Угу. Следующий. Женя, твоих ладоней хватит сейчас? Нет, показываешь свои ладони. И Аня добавляет, где мы можем соединить сейчас с вами в десяточек? Что у нас получится? Десяток где? Нет, нет, Женя, ты со своими ладонями. Итак, Женя, десяток до да, пять. Пятнадцать. Хорошо. Отдельно держим, отдельно. Опускаем. Так, пока все правильно у нас идет? Да. Все правильно, пошли дальше. дальше. Так, так. Где можно соединить в десяточке? Так, сколько получается? 20. 20. Записываем. 5 умножить на 4, 20. Так, дальше, дальше. 5 умножить на Так, так. И раз, два, три, четыре, пять. Где в десятке можем соединить? Так, так. Считаем. 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25. Хорошо. Так. Очень интересная работа. Дальше. 5 умножить на Так, так, на 6. Нет. Еще целую, целую ладошку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Согласна, Даша? Нет. Согласна. В десятки соединяем. Где можно? Так, так, так. Сколько получается? Десять. 
20, 30. Даже Аня смеется над тобой. 30, конечно же. Внимательнее, Даша. Даша. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Где можно в десятки соединяем? Сколько получается, Даша? 35. Так, хорошо. Дальше. 5 умножить на 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Где в десятке? Так, так, так. Сколько дальше? 40. Так. Так, так. Соединяем в десятки. Сколько получается? 45. 45. А 5 умножить на 10. Так, оказывается, все очень просто. Ну, давайте 5 умножить на 10, если Аня у нас попросила. Давайте попробуем. 5 умножить на 10. Десятки. Сколько получается? Десят, конечно же. Спасибо. Присаживаемся. Оказывается, это очень увлекательно составлять таблицу умножения на 5. Итак, мои дорогие, нам наши домики сейчас очень помогут, когда мы, когда мы будем записывать себе в тетрадочку по 4 примера. Итак, мои дорогие, открываем свои тетради. Вниз, пожалуйста, 4 клеточки на 5. Сегодняшняя дата. 18 октября. Классная работа. На 5. Итак, сели правильно, локти положили на стол, головки подняли повыше. Закончилось? То есть новые есть, Так. Хорошо, я посмотрю. Записываем. Так, 18 октября. Классная работа. Так, ручку на тот, кто готов. Хорошо. Итак, мои дорогие, сейчас мы с вами приступаем к главному делу нашего сегодняшнего урока. Составление таблицы умножения на 5, 5. И соответствующие случаи деления. Итак, первый пример. Я вот сейчас не тороплюсь записывать первый пример, потому что мне очень хочется у вас спросить, с какого примера я должна начать составление своей новой таблицы? Женя, как ты думаешь? Я думаю, что с примера 5 умножить на 5. А почему, например, не 5 умножить на 4? Потому что 5 умножить на 4, это как 4 умножить на 5, это... Такой пример есть таблица на 4. Умножение на 4. Молодец. Нам нужен этот случай? Нет. Нет, мы его и так уже хорошо знаем. Итак, записываем первый пример. 5 умножить на 5. И я обращаю свой взор к нашим домикам. 5 умножить на 5 получается 25. Записываем. 25. Скажите мне, пожалуйста, назовите мне сейчас очень важное свойство умножения, при помощи которого я буду составлять второй столбик примеров. Дима. От перестановки множителей произведения не меняется. Дима, скажи, пожалуйста, как у меня должен быть второй пример? 5 умножить на 5, но мы его не будем писать. Почему? Потому что два множителя одинаковые. Точно такой же пример получается. Хорошо. Итак, отступаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На девятой клеточке поставили точку. Примеры на деление. Примеры на деление. Называем мне сейчас нашу зависимость. Настя. Произ... Если... Если произведение разделить на первый множитель, получается второй множитель. Какой же пример у нас получится? 25. Так. Разделить. На 5. На 5. Получается 5. Получается 5. Спасибо, Настя. И второй пример, какой мне нужно записать на деление. Аня. Вам не нужно записать второй пример. Потому что если написать 
Так, если мы произведение разделим на второй множитель, то получится первый множитель. Точно такой же пример. Спасибо, Аня. Идем дальше. Опускаемся ниже. 5 умножить на 6 равно. Я бегу к моим домикам. 5 умножить на 6, значение произведения равно 30. Верно? 30. Отступаю клеточку. Итак. Итак, пожалуйста. А перестановки множителя сумма введения не меняется. Так. 6 умножить на 5 равно 30. Молодец, Вася. Записываем. 6 умножить на 5 получается 30. Хорошо. Примерно деление. Дима. 30. Если, давай вспомним. Если Произ... произведение разделение. Пожалуйста, пример какой у нас получается? 30 разделить на 5, получается 6. Молодец. И Дима сразу второй пример на деление. 30 разделить на 6. Если произведение... Разделить на второй множитель, получится первый множитель. 30 разделить на 6, получается 5. Верно. Женя, у доски. Продолжаем. Следующий случай. Так, так, вот это женщина пошла. Давай, давай. Пять умножить на семь. Равно тридцать пять. От перестановки множителей произведение не меняется. Семь умножить на пять. Получается 35. Так, делайте раз Если произведение разделить на первый множитель, получается второй множитель. Пожалуйста, Женя. 35 разделить на 5. Угу. Получается 7. Так, правильно. Если произведение разделить на второй множитель, получается первый множитель. Угу. 35 разделить на 7, так. получается 5. Рома, следующий. Так, хорошо. Пока у нас все идет правильно. Пошли дальше. 5 умножить на 8. 5 умножить на 8. Равно 40. Так, равно 40. Совершенно верно, Рома. А в перестановке множества произведения не меняется. Uh -huh. 8 умножить на 5. Uh -huh. Равно 40. 40. Хорошо. Если произведение разделить на первый множество, получится второй множество. Я с тобой согласна. 40 разделить на 5. Uh -huh. Равно 8. А если произведение разделить на второй множество, Хорошо. Оказывается, все просто. 40 разделить на 8 равно 5. 5. Пожалуйста. Ну, Вася, ну попробуй, пожалуйста. Давай мы тебе послушаем. Так. Следующий случай. 5 умножить на 9. Записываем. Записываем себе в тетрадочку. 5 умножить на 9. Готово? 5 умножить на 9 равно 45. 45. Хорошо. Ручку угу. ноготок. Угу. От перестановки множителя произведение не меняется. 9 умножить на 5. Записываем. Ой, Вася. Так, равно? Равно 45. Так, равно Следующий. Если произведение разделить на первый Если множитель, получится второй множитель. Пожалуйста. 45 разделить на 5. Угу. Ручка ноготок тоже готов. 
И последний. Если произведение разделить на второй множество, получится первое. Совершенно верно. 45 разделить на 9 равно 5. Спасибо, Василий. Итак, ребята, посмотрите, пожалуйста, внимательно на наш первый столбик. Посмотрите внимательно, что вы заметили. Так, 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 так. Пожалуйста, Аня. Что заметили? 25. Так, совершенно верно, Аня. Значение произведения у нас увеличивается на 5. Что еще заметили? Даша. А, 5, 6, 7, 8, 9. Второй множитель увеличивается на 1. Максим, что еще заметили? Я еще заметил, что первое число всегда 5. Так, хорошо. Посмотрите внимательно, мои дорогие, на значение произведений. Пожалуйста, Настя. На значение произведений. Я еще хотела сказать, что я заметила, что вот в третьем и в четвертом столбике второй множитель... 5. Так, ну совершенно верно. Мы же делали, исходя из первых, первого столбика. Итак, мои дорогие, посмотрите внимательно на наши ответы. Никто ничего мне не хочет сказать. Очень внимательно посмотрите. Только Аня что-то заметила. Только Аня заметила. Рома ничего не заметил. Пожалуйста. Ты сейчас обратила внимание на десятки. Обратите внимание, дорогие мои, на количество единиц. Ничего не хотите мне сказать о них, Дима? Тут чередуются числа 5 и 0. Совершенно верно. Посмотрите внимательно. В первом примере у нас значение произведения оканчивается на 5. Во втором примере на 0. Опять на 5. На ноль, на пять. Посмотрите внимательно. Скажите мне, пожалуйста. Вот посмотрите, у меня стоит первый множитель 5. Согласны? Согласны. Второй множитель 5. У меня получается 25. То есть моя пятерка здесь очень дружит вот с этим числом. И она в значении произведения быстренько перебегает на его окончание. Заметили? А вот почему-то с шестеркой пятерка как-то не очень дружит, потому что в конце у меня образуется ноль. Смотрим дальше. С семеркой дружит? Да. Дружит на конце пять. С восьмеркой дружит? Нет. Нет. С девяткой дружит? Да. На конце пять. Почему? Пожалуйста, Максим. Здесь заметил, что оно через одно число дружит. Пять, семь, девять. А что это за числа? Понял. Только рука. Вспоминаем с вами, дорогие мои, наши понятия, которые повторили в начале урока. Женя, а что это за числа? Это нечетные числа. Это нечетные числа. Оказывается, пятерка очень дружит с нечетными числами. И тогда... В значении произведения она быстренько перебегает на конец. Согласны? Да. Согласны. 5 – нечетное число, 7 – нечетное число, девятка – нечетное число. Везде на конце получается у нас Пять. пятерка. Хорошо, а если я вам задам вот такой пример. 5 умножить на 6. Посмотрите, 5 умножаю на 6. 6 – какое число у меня? Четное или нечетное? Быстренько, 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 Настя. 6 – четное или нечетное? Нечетное. 6. 6 – нечетное. 6. Четное. Четное число. И пятерка с ней не дружит. Значит, на конце будет стоять? 0. 0. 5 умножить на 7. 7. Толя, четное или нечетное число? Нечетное. Нечетное. Пятерка дружит с нечетным? Нет. То есть дружит. Дружит. На конце будет стоять? 5. Пятерка. Совершенно верно. Тогда, мои дорогие, у меня к вам вот такой вопрос. Почему это вдруг наша пятерка с нечетными дружит? А с четными не дружит. Как вы думаете? Дима, твои предположения. Потому что пятерка 
Только она сама нечетное число обозначает. Согласны, ребята? Да. Значит, она сама нечетная и дружит с нечетным. Согласны? Да. Согласны. Итак, мои дорогие, Значит. запомните, пожалуйста, вот этот вывод. Хорошо? Встали. Встали. Подняли ручки вверх, в сторону, перед собой, на пояс. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Подняли ручки вверх. Ручки вверх. Посмотрели на пальчики правой ладони. Медленно опускаем глазками, смотрим на пальчики. Поднимаем глазками на пальчики. На левую ладонь. Опускаем глазки у нас бегут за ладошкой. Вернули. Опустили ручки. Присаживаемся. Итак, ребята. Положили правильно ручки, выпрямили свои спинки. Итак, ребят, сейчас. Я бы хотела, чтобы я вместе вот с нашей сегодняшней главной героиней пятеркой, нам очень хочется сейчас посмотреть, а все ли вы сейчас усвоили то, что мы с вами сейчас нового узнали. Итак, мои дорогие, учебник, страничка 36, страничка 36, задание 1. Поставили пальчик. Страничка 36. Номер один. Поставили пальчик. Так, 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 так. Итак, пожалуйста, Максим, читаем свое задание. Из чисел от 1 до 20 выбежим по порядку все, все, которые делятся без остатка на 5 и на 4. Итак, числа. Скажите, пожалуйста, какие мы числа с вами будем использовать? Женя, числа от... До 20. Итак, подняли руки первые варианты. Первые варианты. Сережа, ты первый вариант, Настя, первый вариант. Вам задание выписать числа, которые делятся на 4. Опустили ручки. Вторые варианты подняли ручки. Вам задание выписать числа от 1 до 20, которые делятся на 5. Задание понятно? Итак, учебники свои выше, тетрадочки перед собой. Записываем. Задание 1. Итак, задание один. Итак, головки чуть выше. Задание один. Итак, у вас через одну клеточку должны быть записаны числа от 1 до 20. Первые варианты, которые делятся на 4, а вторые варианты, которые делятся на 5. Да, значит, туда тоже относится. Выбираешь первое число. Делится на 5? Нет, 2. Делится на 5? Да. 2. 3. Делится на 5? Нет, 4. Нет, 5. Выбираю, напиши. И так до 20, да. Кто первый справится, ручку на локоток. Ну, с самого начала, которая самая маленькая. Здесь пять и так далее. У нас только знаете, самая маленькая ничего нет. Ну, давай с самого начала дальше пошли. Следующая. Ну, так, поделиться, ну, да. От 1 до 20 числа. Так, второй вариант. Диму доски берет тетрадочку, записываешь. Вот здесь свои ответы. Доделываем, я вас не тороплю. Вот здесь ответы. Женя, удастся. С этой стороны, Женя, открывай вот эту досточку, на ней пиши. Который делится на 4. Один делится на 4. 2, 3, 4. Кто записываешь? И так далее. Все. Можешь снова, можешь снова ночки, можешь двести. Да, так это уже что. Ручку на кто готов. 
Готов? А еще на четыре какой взять? На четыре тоже можно взять. Да, я вижу, что Я не готова? Итак, первый вариант. Поднимаем глазки, проверяем. Какие у нас числа делятся на четыре? Четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать, двадцать. Согласны? Да. Согласны. Закрываем. Женя, спасибо, молодец. Так, смотрим. Вторые варианты. Числа, которые делятся на пять. 5, 10, 15, 20. Согласны? Да. Согласны. У вас так? Да. Так, молодцы. Хорошо. Двигаемся с вами далее. Итак, мои дорогие. Итак, напомните мне, пожалуйста, над какими задачами мы с вами работаем уже несколько уроков подряд. Женя, над какими задачами? На увеличение. Числа несколько раз. Молодец, Женя. Скажите мне, пожалуйста, а с какими задачами мы их можем перепутать? Ну, важно не перепутать. Пожалуйста, Рома, с какими можем перепутать? С задачами на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Молодец, Рома. Скажите мне, пожалуйста, а какие существуют в задачах, Маленькие слова, подсказки, которые нам помогают быть прав... давать правильные ответы. Какие существуют маленькие подсказки, Максим? В и ноль. Это что такое? Несколько. Предлоги. Лог. Предлоги. Предлог в, в говорит, что задача будет решаться. На несколько раз. Предлог в задача будет решаться на умножением или. Делением. А предлог на. на... Сложение или вычитание. Сложение или вычитание, совершенно верно. Итак, мои дорогие, ну если вы хорошо все это понимаете, тогда я очень хочу у вас это проверить. Посмотрите внимательно. У вас, у каждого, у каждого на столе лежат вот такие листочки. Это тесты. После каждого задания, после каждой задачи у вас стоят несколько вариантов ответов. Приведены все арифметические действия. Умножить, разделить, сложить и вычесть. Итак, посмотрите внимательно, что вы должны сделать. Вы должны прочесть задачу и затем выбрать необходимый арифметический знак, с помощью которого она решается, и обвести в кружок. Все понятно? Ручкой. Так, пожалуйста, будьте внимательны. Так. Кто будет готов, ручку на локоту. Будьте очень внимательны, вспоминайте наши слова подсказки. Молодец, Дима. Ты будешь мой помощник. Тех ребят, которые поднимают руки, бери сейчас свой листочек и проходи быстренько смотри, правильно у них все сделано или нет. Мама готов? Так, посмотри, посмотри у Максима. Я сейчас посмотрю здесь. Верно. Смотри, проверяй у Насти, проверяй у Ани. Верно. Дима, уже не проверяй, Женя. Последний. Так. Все, Дима? 
У всех проверим? У всех проверим. Хорошо. Итак, мои дорогие, встаньте, пожалуйста, те ребята, кто не допустил ни одной ошибки. Так, молодцы. Присаживаемся. Ты еще не успел сделать. Хорошо, Дима сейчас тебе посмотрит отдельно. Итак, мои дорогие, ну я вижу, что вы хорошо помните, какие предлоги мы с вами должны хорошо-хорошо помнить для того, чтобы не ошибиться в решении задачи. Ну и давайте тогда с вами приступим к решению большой, серьезной задачи, но очень интересной. Итак, мои дорогие, страничка 36, задача номер 3. Знакомьтесь с задачей. Просто так. Так. Итак, пожалуйста, вслух Рома, все остальные следим. Шили 7 одинаковых детских пальто. Сколько метров ткани расходовали на одно пальто? Спасибо. О чем говорится в задаче? О чем говорится в задаче, Дима? О метрах. О метрах чего? Ткани. Метрах ткани, совершенно верно. Скажите мне, пожалуйста, что изначально нам известно о метрах ткани? Толя. Что всего у метрах ткани было 24 метра. Спасибо. Что потом случилось с нашей тканью? Что произошло, Дима? То, что потом из 10 метров этой ткани сшили детские костюмы. Так, из 10 метров сшили детские костюмы. А что же сделали с остальной тканью, Женя? А с остальной тканью сшили 7 одинаковых детских пальто. 7 одинаковых детских пальто. Вопрос задачи. Вопрос даже задачи. Сколько метров ткани расходовали на одно пальто? Даша, мы можем сразу ответить на наш вопрос задачи? Нет. Нет. Что нам сначала с вами необходимо узнать? Что сначала необходимо узнать? Еще, 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 еще ручки, пожалуйста. Кому сидишь, почему ты молчишь? Мы не знаем. Что сначала узнаем? Сколько метров ткани расходовали? Осталось, когда использовали 10 метров ткани. Совершенно верно. Сколько метров ткани осталось, когда 10 метров использовали? Скажите, каким арифметическим действием мы будем это узнавать, Толя? Деление и сложение. Посмотри внимательно, мы должны узнать, сколько метров осталось, Дима. Каким арифметическим действием? Вычитание. Вычитание. Молодец. Что же я потом сделаю с остальной тканью, которая у меня оставалась? Аня, пожалуйста, с остальной тканью. Почему на 7? Потому что 7 детских костюмов шили из остальной ткани. И на все костюмы пошло одинаковое количество ткани? Одинаковое. И все это разделю на 7. Совершенно верно. Итак, Дима, пожалуйста, у доски, все остальные себе в тетрадочке. Задача. Дима, а ты наносишь сейчас на наш чертеж все необходимое, что у нас известно в задаче. Не дотянешься, я тебе помогу. Нет, вы чертеж не делаете, вы сейчас начинаете записывать сразу решение. Итак, пожалуйста, Дима. Возьми, возьми учебник себе. Конечно. Мы записываем. Задача. Задача 3. Итак, пожалуйста, я тебе помогу. Здесь. Всего было 24 метра ткани. Так. Ниже уже достанешь? И из него 10 метров ткани вышли. Ушло Уши, на, а, на костюм. детские костюмы. Так, да, хорошо. 10 метров. Итак, Дима, зная, без точки, зная, сколько было всего метров, мы знаем, что 10 ушло. Что мы можем сейчас узнать? Первое действие. Это будет нас. Сколько метров? Осталось. Записываем вопрос. Вопрос. Давай помогу. Первое действие. Первое действие. Знак. Вычитаем. Хорошо. 
Дальше. А, а потом их разложили... Э, а, нет, разложили... Э, всех... Из них сшили... Всех одинаковых детских пальто. Так, вопрос задачи. Сколько метров ушло на одно пальто? Поставим вопрос. Вопрос. Второе будет действие. Так. Угу. Скобочка. Это будет у нас деление. Деление, хорошо. Итак, пожалуйста, Дима, решение. К первому действию мы узнаем, сколько... Сколько метров ткани ушло, нет, пошло на детский костюм? Я знаю, что ушло 10. Дима, не волнуйся, пожалуйста. Сколько осталось? Пожалуйста, как мы это узнаем? 24 вычесть 10. Хорошо. Равно 14 угу. метров. Угу. Так, 14 метров. Пояснение? Осталось. Правильно. Осталось. Угу. Так. Угу. Втором детстве мы узнаем, сколько пошло на одно пальто. Как мы это узнаем? 14. Так. Разделить на 2. На 7. На 7, конечно же. Равно 2 угу. метра. Угу. Вот 2. Правильно, цвет. Как запишем ответ? Ответ. 2 метра ткани. Расходим на одно пальто. Молодец, так и запишем. Пошло. Можно написать пошло на одно пальто. Два метра. Угу. Два метра. Громче, Дима. Два метра ткани. Угу. Ткани. Угу. Так. Пошло. Давай заменим слово. Пошло. Пошло. Ребята, которые уже готовы, положили правильно свои ручки, выпрямили свои спинки. Итак, ребята, мы с вами подходим к финальному этапу нашего урока. Итак, мои дорогие, на доске у меня представлен, представлено зашифрованное слово. Это слово у меня спряталось, посмотрите внимательно, вот под этими числами. Итак, мои дорогие, я сейчас раздам вам вот такие небольшие примеры. На этих примерах вам необходимо будет указать порядок действий простым карандашиком, а над примером подписать промежуточные ответы и, соответственно, вывести главный ответ. Около каждого примера стоит буква. Как только вы считаете свой пример, вы смотрите, какая у вас буква, подходите к доске. Если у вас получилось в ответе 20, вы подписываете под числом 20 вашу букву. Это понятно? Понятно. Но примеры у меня достаточно сложные, примеры у меня достаточно большие, встречаются различные действия в них, поэтому я бы хотела, чтобы мы с вами сейчас вспомнили порядок выполнения действий. Итак, так, 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 Рома, пожалуйста, магниты. Что делаем сначала, что затем и что в конце? Пожалуйста. Сначала то, что в скобках выполняем действия. Молодец, важно помнить или деление, то, что идет сначала. Так, молодец, и далее. То есть сложение или вычитание. Хорошо, сложение или вычитание. Хорошо. 
Можно, конечно, Можно, конечно же. Итак, мои дорогие, работа будет проводиться в парах. Один ученик пишет, второй ученик диктует, и оба ученика должны участвовать в решении примеров. Хорошо? Итак, пожалуйста. Вдвоем. Туда один пишет, но считают оба. Но считают оба. Подпишите сначала номера действий, вам будет легче. Снизу лучше писать. Главное, чтобы вы писали на Снизу подписан номер действий. Есть число? Число есть? Буква. Ренат, буква запомнил? Все, вы, вы, вы уже выбрали? Выбрали. Ну скорее, Аня, Аня. Что же за слово у нас сегодня здесь спряталось, дорогие мои? Оставьте пока все. Значит, неправильно посчитали. Пересчитываем. Значит, неправильно посчитали. У себя оставляем. Пересчитываем. Где первое действие? Где второе? Где третье? Первое действие. 36. Второе. Разделить на 4. Сколько будет? 9. Второе. Так, третье действие. 2 умножить на 4. 8, 9 минус 8. Скорее, скорее, скорее. Так, 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 так. Не хватает еще нескольких букв. Ну, пожалуйста. Здесь. 30. 60 минус 30 будет 30. 30 плюс 18. Вот же у вас число записано. Что будет? 48. Есть у нас 48? Ну, какая буква? А все сделали 7. У нас что здесь? 32 разделить на 4. Максим. Ну-ка, ну-ка, Конечно. Подожди, еще мы не решили. Так, 8 плюс 10. Так, есть у нас такое число? Ну, пожалуйста. Какая буква? Так. Так. Это Э, Вася. Это буква В. Хорошо, я немножко поправила. Какое слово получилось? Пятерка. Пятерка. А Скажите мне, пожалуйста, какой буквы мне не хватает? Дима. Е. Так, вот почему у меня буква безударная гласная убежала сейчас. Она очень Пятерка. хочет, чтобы вы ее проверили. Итак, Дима считает, что нужно поставить гласную Е. А я считаю, что гласная Е. Женя, а проверочное слово? Пять. Молодец. Итак, безударное гласное «я». Слово у нас получилось скором. Пятерка. Запомните, пожалуйста, что это слово записывается с безударной гласной «я». «я». Итак, мои дорогие, почему же у меня получилось в результате слово «пятерка»? Как вы считаете? Просто, Просто так или все-таки это не случайно? Максим, как ты считаешь? Это мой. Потому что мы все хорошо работали и пятерку на уроке. Так, все заслужили на уроке пятерку. Ну, я с вами согласна. Ну, скажите мне, пожалуйста, ну, еще какие предположения? Почему именно пятерка? Аня, 
Потому что мы сегодня учили таблицу умножения на 5. Молодец! У нас пятерка сегодня была. Главным героем нашего урока. Совершенно верно. Итак, мои дорогие, а напомните мне, пожалуйста, с какими числами пятерка очень дружит, а с какими она не дружит. Дима, пожалуйста. Пятерка дружит э, с нечетными числами, а с четными не дружит. Дима, если она дружит с, четными, с нечетными числами, что получается у нас? На конце значение выражения. Сама пятерка и получается. А если нечетное число, то на конце? Почему пятерка дружит с нечетными числами? Почему с нечетными, Дима? Потому что на конце... Почему Нет, она с нечетными дружит? Потому что она сама число нечетное. Потому что она сама нечетная, совершенно верно. Итак, ребят, скажите мне, пожалуйста, вам понравилось сегодня работать да. на уроке? Да. Понравилось. Я благодарю вас за работу на уроке. Огромное спасибо. Я надеюсь, что вы теперь намного проще и вам будет намного легче выучить таблицу умножения на 5. Согласны? Да. Согласна. Итак, ребята, урок окончен. Спасибо.